Mara imekuwa katika mstari wa mbele ya kusisitiza nia ya uboreshaji wa taifa ikiwa ni katika kusaidia ukuaji wa taifa. Rais William Ruto amesema kuwa mipango ikiwemo ni ya usakaji wa nafasi za ajira kwa Wakenya bado itaendelea katika kujaza pengo lililoko la ukosefu wa ajira huko nchini. Rais ambaye alizungumza haya katika ibada ya kanisa la PCEA katika kaunti ya Nairobi amelitaka kanisa kuungana na serikali katika kupambana na vita vya pombe haramu huko nchini akilitaja kuwa janga kwenye taifa. Mwandishi wetu Sinida Chege na tukujulia muhtasari wetu na taarifa hii. Rais William Ruto kwa mara nyingine amezidi kuzungumzia na kusisitizia haja ya kuboresha taifa katika ukuaji wa taifa ikiwemo ni pamoja na upatikanaji wa fursa za ajira kwa vijana humu nchini ikiwa ni njia ya kuondoa umaskini humu nchini We must have a coherent deliberate intentional plan ya kupanga ajira ya vijana wa Kenya hii mpango yetu ya housing ambayo watu wengine wanapada wanapitia makelele is supposed to solve one thing the job the, the, the problem of unemployment kati ya ile safari nimefanya nje ya nchi ni kutafuta ajira katika nchi tofauti saa hizi we are concluding bilateral labor agreements with 19 countries that will give opportunities for young people from Kenya either to work remotely on the digital platform or for us to export labor to those countries vile vile akiangazia swala mseto unaoendelea wa mbolea gushi huko nchini amesema kuwa taifa linafanya iwezekanavyo katika kuhakikisha kuwa wakulima wanapata mazao mazuri ikiwa ni katika nia ya kuondoa hoja la njaa huko nchini rais amesema kuwa maafisa wanaohusika katika usambazaji pembejeo gushi huko nchini watachukuliwa hatua kisheria maneno ya mbolea iko sawa lakini pale kidogo tulipata matatizo almost 5 iko na matatizo tutarekebisha na wale wamehusika watapata cha mtemakuni that we will do tuhakikishe ya kwamba everybody understands that It is a moment for us to eliminate the shame of hunger in our nation by making sure that we produce enough food. Hata hivyo Rais amelitaka kanisa kuungana na serikali katika vita vyake dhidi ya matumizi ya pombe haramu humu nchini. Mazungumzo yake kiungo mkono na naibu wake Regathi Gashagwa akisema kuwa swala la pombe haramu limekuwa janga ambalo linapaswa kuchukuliwa na uzito unaofaa. Huku akisema kuwa vita kukabiliana na ujambazi katika maeneo yanayokumbwa na visa hivi bado vitaendelea hata ikiwa ni njia vita vya kiroho uhusiano vile imesemekana kati ya kanisa katika taifa letu la Kenya na serikali ni uhusiano wa muhimu kwa sababu sote ni washirika katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele ushirika wenu kwa masomo ushirika wenu kwa matibabu ama kuendesha sehemu ya hospitali ushirika wenu katika kuhamasisha wananchi to join the president and the government in the war against drugs and substance abuse the president in his wisdom and being a devout christian has given very clear instructions to the rest of us who work under him that he cannot agree when he is president our children to be killed by poison disguised as alcohol bado tunahitaji pesa ya evangelism kuna watu hawajafikiwa na neno la Mungu hata ile matatizo ya banditry tuko naye kule West Pokot na sehemu nyingine silale tatizo kubwa is spiritual warfare we want PCA to send more missionaries into remote parts of Kenya kwa sababu matatizo katika sehemu hiyo kati yake ni matatizo 
ya spiritual warfare Rais ameradidi haya wakati wa ibada katika kanisa la PCEA katika kaunti ya Nairobi ambako aliungana na naibu wake Regadhi Gashagwa kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani Shumwa maseneta wa bunge kati ya viongozi wengine Snaida Shegejiti and Samoja Santeni sana mwadhani ya muradhime